গুড মর্নিং আজকে হচ্ছে তেরোই অক্টোবর আর আজকে থেকে একটা নতুন ব্লগ আমি আবার শ্যুট করা শুরু করলাম তো আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অনেক দিন পর ক্যামেরাটা হাতে নিচ্ছি আজকে থেকে একটা নতুন জার্নি আমাদের শুরু হচ্ছে আমরা যাচ্ছি তিরুপতিতে তবে আমি তৃপ্তি আর কিয়ান আমরা তিনজনেই যাচ্ছি আর এখন আমরা বাড়ি থেকে শুরু করিনি ব্লগটা কারণ কি সকালবেলা তাড়াতাড়ি বেরোনোর একটা তারা ছিল তো ব্রেকফাস্ট করতে দাঁড়িয়েছি এখানে তো ভাবলাম আপনাদেরকে জানিয়ে দিই কি করছি কি না করছি আর আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই এই ব্যাঙ্গালোর থেকে তিরুপতি কিন্তু খুবই কম ডিস্টেন্স সাড়ে চার ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের হোটেলে জাস্ট এই রুমে ঢুকলাম এরপরে রুমটা পুরোপুরি মেসি হয়ে যাওয়ার আগে ভাবলাম আপনাদেরকে একটা ছোট্ট করে রুম ট্যুর দিয়ে নিই পরে যখন হোটেল কালকে ধরুন সকালবেলা যখন ব্রেকফাস্ট টেকফাস্ট করতে যাবো বা কিছু তখন আপনাদেরকে এই কমন এরিয়াগুলো ঘুরিয়ে দেখাবো এখন চট করে একটু রুমে ট্যুরটা দিয়ে নিই তো আচ্ছা এই যে আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে মেন ডোর আর এই যে আমি এখন ঘুরে গেলাম এই হচ্ছে রুমের ফুল ভিউ যেমন বললাম এটাই হচ্ছে এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স থেকে ঢুকে এরকম একটা ছোট্ট করিডোর আর বাপাশে হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুম একদম ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম এই যে খুবই পরিষ্কার এই হচ্ছে ওয়াশরুম এরকম একটা মিরর রয়েছে এই যে আমি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিছু কিটস দিয়ে রেখেছে এখানে ডেন্টাল কিট রয়েছে বাথ সোপ রয়েছে আর হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে তার সঙ্গে পরিষ্কার টাওয়েল সব দেওয়া রয়েছে আর এই হচ্ছে বাথ এরিয়া আর এই হচ্ছে কমড এরিয়া যেটা এই হচ্ছে বাথরুম একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারপরে চলে আসি রুমে রুমে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিয়ান শুয়ে রয়েছে এখানে আর এই হচ্ছে রুম এইখানে একটা মিরার রয়েছে একটা ফুল লেন্থ মিরার রয়েছে এই দেখুন পুরো দেয়াল জুড়ে একটা ফুল লেন্থ মিরার তার সঙ্গে দুদিকে দুটো সাইড টেবিল একটা ভালো সাইজের বেড আর এই হচ্ছে একটা টেবিল বেশ বড় সড়ো টেবিল রয়েছে টেবিল চেয়ার বসে কাজকর্ম করতে চাইলেও করা যাবে এখানে আমরা টিভিতে ম্যাচ দেখছি ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে ওখানে তৃপ্তি বসে রয়েছে এই একটা সোফা আর এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড্রপ কাম লাগেজ রাখার একটা জায়গা আমরা জাস্ট এলাম তো এই জন্য কিছু এখনো সেট করা হয়নি এরপরে আমরা রেখে দেব এই হচ্ছে রুম আর সাফিসিয়েন্ট বালিশ দিয়ে গেছে তো লাইট সব কিছু সব ঠিকঠাক চলছে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আর এই দিকটায় একটা স্টোরেজ রয়েছে এই যো এই আরেকটাও স্টোরেজ রয়েছে টেবিলের নিচে এখানে দিয়ে গেছে কেটেল জল আর এখানে টি কফি আর দুধ সুগার সব কিছু দিয়ে গেছে এখানে কাপস দিয়ে গেছে তো রুমের ব্যবস্থাপনা বেশ ভালোই কোনো অসুবিধা নেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো রুম আর এই হচ্ছে আমাদের কিয়ান বাবু কিয়ান বাবু রেডি হয়ে আবার চলে এলাম আপনাদের সামনে এবার হচ্ছে আমরা বেরোব আমরা বেরিয়ে পড়েছি এই যাচ্ছি এখন এখন বাজে হচ্ছে চারটে বাজে আমরা রওনা দিচ্ছি তিরুমালার উদ্দেশ্যে 
এই যে এটা হচ্ছে করিডোর এই দেখুন কি সুন্দর কার্পেটটা ওদের কার্পেটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে এই হোটেলে আমরা আগেও ছিলাম মানে এর আগের বার যখন এসেছিলাম তিরুপতি তখনও ছিলাম আমরা এখানে তো সেটাতেই আবার উঠেছি যেহেতু চেনা শোনা তাই জন্য সুন্দর একটা ইয়ে লাগানো রয়েছে আর এই হচ্ছে একটা ছোট্ট মতো একটা লাউঞ্জ এরিয়া ভালো বেশ একদম মেন রোডের ওপরেই হোটেলটা ওই যে দেখতে পাচ্ছেন মেন রোড আর এই হচ্ছে লিফট এই যে দুটো লিফট রয়েছে কিয়ান কিয়ান রেডি তিরুপতি দর্শনের জন্য গোবিন্দা 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 এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের বাইরের দিকটা আমরা এই এখন বেরোচ্ছি এই যে বললাম না একদম মেন রাস্তার উপরে হোটেল এই দেখুন একদম মেন রাস্তা আর উপরে ফ্লাইওভার আছে ওটা তিরুমালা যাওয়ার ফ্লাইওভার আসার সময় দেখেছিলাম আর এই হচ্ছে আমাদের কিয়ানবাবু কিয়ানবাবুর চোখে আজকে ঘুম নেই কিয়ানবাবু খুব এক্সাইটেড ঘুরতে এসে এতক্ষণ লাফালাফি করছিল এবার যাওয়া যাক তবে ওপরে গিয়ে মনে হয় লাইনে দাঁড়িয়ে হয়তো কোলে ঘুমিয়ে পড়লেও ঘুমিয়ে পড়তে পারে আপনাদের গেটটা দেখালাম এখানে কিন্তু চেকিং হচ্ছে চেকিংটা বেশ ভালো রকমের চেকিং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা গাড়ির ডিকি খুলে বনেট খুলে সব কিছু খুলে দেখছে সব ঠিকঠাক আছে কি না প্রত্যেকটা মানুষকে মানে যদি লাগেজ থাকে সেটাকে আলাদা করে স্ক্যানারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপরে নিতে হবে দেখুন এই হচ্ছে তিরুমালা পাহাড় আমি ফোনটা নাড়ালে আমার ইয়েটা চলে যাচ্ছে মানে ফোকাসটা চলে যাচ্ছে ঠিক ওই মাঝামাঝি দেখতে পাচ্ছেন কি দেখুন আমার আঙ্গুল বরাবর এই হচ্ছে মন্দির এই হচ্ছে পাহাড় আর আমরা রয়েছি নিচে এখন উঠতে হবে উপরে তো যেটা বলছিলাম পুরো মানে খুব ভালো করে স্ক্যানিং চেকিং সব কিছু হচ্ছে আমার তো বাচ্চার ব্যাগ রয়েছে এই যে কিয়ানের যে এই এই যে এই ব্যাগটা এই ব্যাগে তো বাচ্চার খাবার টাবার সব রয়েছে এগুলো কিন্তু সব চেকিং হয়েছে মানে স্ক্যানিং করে ওরা দেখেছে যে কিছু যেগুলো নিষিদ্ধ সেগুলো রয়েছে কি না আর সেটা ছাড়াও মানে যাদের কাছে লাগেজ রয়েছে তাদেরকে পার্সোনালি চেক করে তারপরে বের করছে মানে ওই মেশিনের মধ্যে দিয়ে তো যাই হোক এই ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখবেন প্লাস্টিকের জলের বোতল পর্যন্ত অ্যালাউড নয় আপনারা যখন আসবেন প্লাস্টিকের জলের বোতলটা নিয়ে আসবেন না মর্নিং 
আজ হচ্ছে চোদ্দোই অক্টোবর আর গতকাল রাত্রে আমাদের দর্শন হয়েছে তো ফোন তো যেহেতু ভেতরে অ্যালাউড নয় আপনাদের কিছু দেখাতে পারিনি তবে আজকে ইচ্ছা আছে আরেকবার একটু তিরুমালায় ওঠার মন্দিরের বাইরের থেকে যদি কিছু দেখাতে পারি আপনাদের দেখাবো আর গতকাল আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম সাড়ে পাঁচটায় আমাদের দর্শন হয়েছে রাত্রির তখন পৌনে দশটা খুব সুন্দর দর্শন হয়েছে আমরা ভীষণ স্যাটিসফাইড আমার জন্মদিন উপলক্ষেই এখানে আসা হয়েছে মানে আমার মনে হচ্ছে যে বার্থডে সেলিব্রেশনটা সার্থক তো ভীষণ মানে কালকে টায়ার্ড ছিলাম যার জন্য আর আপনাদের সঙ্গে রাত্রে কোনো কথাবার্তা কিচ্ছু বলিনি এখন সকালবেলা এখন বাজে সাড়ে আট পৌনে নটা বাজছে এখন আমরা যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি আর এই যো আমাদের লিফট এসে গেছে ত্রিহান বাবু সেও উঠে পড়েছে তো এখন আমরা যাই গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আসি ও একটু দুধ খেয়েছে দেখি যদি আমাদের সঙ্গে কিছু খায় যাই দেখি ও যদি কিছু খায় তাহলে ভালো আর যদি না খায় তারপরে ঘরে এসে ওকে খাইয়ে দেবো ওর খাবারটা চলুন দেখি হ্যাঁ ব্রেকফাস্টে কি কি আছে হচ্ছে রিসেপশন এরিয়াটা এখানটা একটা সুভিনিয়র শপ রয়েছে এইটা হচ্ছে রিসেপশন এটা একটা ওয়েটিং লাউঞ্জ রয়েছে আর ওই যে লেখা রয়েছে ট্রাইব ওয়ার্ল্ডে ডাইনিং ওটাই হচ্ছে ওদের ডাইনিং এরিয়া একটা ট্রাভেল ডেস্ক রয়েছে এখানে ওই ঘোরা ঠোরার যাদের দরকার হয় তাদের জন্য আর এই যে এই হচ্ছে এখানে খাওয়ার জায়গা চলুন এবার চলে যাই ভেতরে দেখি কি কি খাবার দাবার রয়েছে এইটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া আর এখন মোটামুটি ফাঁকাই রয়েছে তবে মনে হয় কারণ কি সকাল সাতটার দিকে ওদের শুরু হয়ে যায় তো খাবারটা সার্ভ করা তো এখন প্রায় শেষের দিকে তো যার জন্য খালি না হলে এতটা খালি তো থাকার কথা না তাও আবার উইকেন্ডে এইখানে রয়েছে হচ্ছে কফি টি এখানে দুধ এটা ঠান্ডা দুধ এটা গরম এখানে কর্নফ্লেক্স সিরিয়ালস রয়েছে দু তিন রকমের সিরিয়ালস কর্নফ্লেক্স আর এই চকোস আচ্ছা এইখানটায় এটা মনে হচ্ছে ওটস হতে পারে এখানে একটু বাদাম ভাজা রয়েছে এই যো এই বাদাম ভাজাটা আলাদা করে দেওয়াতে কিন্তু ভালো অনেকেই বাদাম পছন্দ করেন না এই যে উপমা উপমার সঙ্গে একটু বাদাম ভাজা আমরা যেমন পছন্দ করি নিয়ে নেওয়া যায় এখানে বলছে আলু পরোটা আচ্ছা আলু পরোটা আর উত্তাপাম এখানে রয়েছে এই যে বন্ডা এইখানটায় রয়েছে সাম্বার এইখানে দু ধরনের চাটনি তার সাথে ছিল ইডলি ফল সিমুইর পায়েস ফলের মধ্যে ছিল ওয়াটার মেলন আর জুস একটু দই আর ছিল ব্রেড জ্যাম বাটার আর লাইফ কাউন্টারে দোসা বানিয়ে বানিয়ে দিচ্ছিল তো সেইগুলো না আমার তুলতে মানে আমি তুলেছি ক্লিপিংসগুলো সামহাও সেভ হয়নি ওই ব্রেডেরটা আর লাইফ কাউন্টারেরটা তো এই ছিল ব্রেকফাস্ট মেনু সকালে ব্রেকফাস্ট পর্ব তো আপনাদেরকে দেখালাম আর এখন হচ্ছে বিকেল হয়ে গেছে বিকেল দাঁড়া চারটা সাড়ে চারটে ও এখন সাড়ে চারটে বাজছে আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসে তিনজনে মিলে আবার ঘুম দিয়েছি ঘুম দিয়েছি মানে এবং টানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি প্রায় আমরা উঠেছি তখন পৌনে দুটো তাও ঘুম ভাঙছিল না মায়ের ফোনে মানে বাবা ফোন করেছিল বাবার ফোনে ঘুম ভেঙেছে তো তারপরে উঠে এখানে খেলাম খাবারটা আর আপনাদের সঙ্গে দেখাইনি কিয়ানের জন্য একটু কার্ড রাইস নিয়ে নিয়েছিলাম আচ্ছা আপনার সকালবেলা কিয়ানকে কি খাওয়ালাম বলুন তো আজকে ও ফার্স্ট খেলো এটা এটা আমাদের খুব সুবিধা হলো ইডলি ছিল আর দুধ ছিল দেখালাম আপনাদেরকে দুধ দিয়ে ইডলি আর একটু সামান্য চিনি দিয়ে চটকে মেখে খাইয়ে দিয়েছি তো ওর পেটটা ভরা ছিল এসে ঘুমিয়ে গেছে আর এখন দই ওর জন্য কার্ড রাইস আর কি অর্ডার করে নিয়েছিলাম বলেছিলাম শুধু দই ভাত আর অল্প সামান্য লবণ দিয়ে ওটা 
দিতে আমি ম্যাশা নিয়েছিলাম ম্যাশ করে নিতে পারতাম তবে ওরা ম্যাশ করে দিয়েছে আর এই হচ্ছে কিয়ান খেলো আর তারপরে আমরা স্যান্ডউইচ আনিয়ে নিয়েছিলাম ক্লাব স্যান্ডউইচ আমি আর তৃপ্তি তো আমরা স্যান্ডউইচ খেয়ে নিয়েছি খেয়ে আমাদের পেট ঠেট খুব ভরা এখন আর তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে তিরুমালা তিরুমালাতেই যাচ্ছি একটু গতকাল তো শুধুই দর্শন করেছি মানে গাড়িটা এক জায়গায় রেখে জাস্ট মন্দিরে ঢুকে মন্দির চত্বরটা দর্শন করেছি আর তো অন্য কিছুই দেখতে পারিনি ওপরে তো তাই জন্য ভাবছি একবার একটু ওপরটা দেখে আসি ওপরটা না খুব সুন্দর লাইটিং ফাইটিং হয় দেখতে খুব সুন্দর লাগে তো তাই জন্য ভাবছিলাম যাই একটু গিয়ে ঘুরে আসি ওপরটা একটু দেখে আসি কীরকম কি সাজিয়েছে আর আজকে তো মহালয়া তো আপনাদেরকে সকলকে শুভ মহালয়া তবে জানি না এই ব্লগটা আপনারা কবে পাবেন যাই হোক তো এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি আর এই যে তৃপ্তি রেডি হয়ে গেছে হ্যান্ডসাম লাগছে তৃপ্তিকে আর এই যে আমাদের সব থেকে হ্যান্ডসাম ম্যান আমাদের ছেলে কিয়ান 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 হাই বলো বলো হাই হাই ও হাই বলে দিয়েছে চলুন যাই ঘুরে আসি আর আজকে দেখি যদি কিছু দেখতে পাই মানে কিছু আপনাদেরকে দেখানোর মতো যদি কিছু পাই তাহলে আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করব তবে মন্দির চত্বরের ভেতরে তো ঢুকতে পারবো না কিন্তু ওই আশপাশটা দিয়ে যতটা আমি ক্যাপচার করতে পারবো আপনাদেরকে দেখাবো এটাই কিন্তু সেই আইকনিক তিরুমালা পাহাড় এটার ছবি আপনারা বহু জায়গায় দেখে থাকবেন নিশ্চয়ই নবরাত্রি উপলক্ষে তিরুপতি তিরুমালা আর কি খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে এই দেখুন কত ফুলের মালা দিয়ে সাজানো সেটা ছাড়াও অনেক আলো দিয়ে সাজানো কিন্তু হয়েছে গোটা তিরুমালাটাকে তো এই আমরা পার্কিংয়ে গাড়িটা রেখে কিয়ানকে স্ট্রোলারে বসিয়ে আমরা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম এই দিক মানে চতুর্দিকটা একটু দেখে নিচ্ছিলাম কীরকম কি আর এই দেখুন আলোর বলছিলাম না আলোর অনেক অনেক আলো লাগিয়েছে চতুর্দিকে সেইটাই দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে আর প্রত্যেকটা গাছেও কিন্তু আলো লাগানো হয়েছে খুব ভালো লাগছিল দেখতে আর তার সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো খুব জায়গাটা আর পুরোটা পুরো তিরুমালাটাই কিন্তু টিটিডি দ্বারা চালিত আর এই যে দেখুন এরকম ছোট ছোট ট্রেকার যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা না পুরো তিরুমালাতে চলে মানে ধরুন আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবেন তো আপনার গাড়ি হয়তো অন্য জায়গায় রাখা রয়েছে আপনি হয়তো পুজো দিয়ে অন্য জায়গা থেকে বেরোলেন ওই রকম ট্রেকারগুলো কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন তার সঙ্গে আপনি ওখানে ফ্রি বাস সার্ভিসও চলে ওটা টিটিডি মানে হচ্ছে তিরুপতি তিরুমালা দেবাস্থা নামের যে ট্রাস্টটা তারাই চালায় তো সেই ফ্রি বাসও আপনি কিন্তু পেয়ে যেতে পারেন আর এইটা হচ্ছে মন্দিরের চত্বর এইটা একটা গেট মন্দিরের কিন্তু অনেকগুলোই গেট রয়েছে তো এটা একটা গেট সেই গেট দিয়ে আমরা ঢুকছি দেখুন কি সুন্দর মানে বাহারি রঙের খেলা আর মানে আলো আলো দিয়ে এত এত সুন্দর রং কর মানে রং করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীষণ সুন্দর লাগছিল পরিবেশটা আর এইগুলো হচ্ছে মানে জুতো রাখার কাউন্টার তো জুতো এগুলো কিন্তু ফ্রি মানে কোনো কিছুর কিন্তু পয়সা লাগবে না আর এটা হচ্ছে অন্নপ্রসাদ সেন্টারের মানে টাইমিংটা আমি আপনাদের জন্য তুলে এনেছি কোন সময় কি খাবারটা দেয় আর এরকম গ্যালারি আছে পুরো জায়গাটা জুড়ে কিন্তু গ্যালারি রয়েছে আপনারা মানে কোনো কাজ ছাড়াই ওখানে পুজো দেওয়া না থাকলেও ওখানে গিয়ে সুন্দর বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকলেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে আর মন্দির মূল মন্দিরের পাশেই রয়েছে এরকম একটা পুষ্করণি এখানে স্নানের ব্যবস্থাও রয়েছে স্নান করে ওখানেই বাথরুম রয়েছে আর ওই আমি চাঙ্গুল দিয়ে দেখালাম সেটাই হচ্ছে বরাহ স্বামী টেম্পল ওটার দর্শন কিন্তু আগে করতে হয় তারপরে তিরুপতির যে মূল মন্দির সেখানে দর্শন করতে হয় এরকমই বলেছিল আমাদেরকে 
তো আমরা সেটা আগের দিন করেছিলাম দর্শন আর এই দেখুন চতুর্দিকটা এইটা এই যে এটা দেখছেন এটাই হচ্ছে মূল মন্দির মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণটা ভীষণ সুন্দর মানে চতুর্দিকে চার দিকেই চড়া চড়া রাস্তা রয়েছে আর রাস্তাগুলোতে সুন্দর করে আলপনা দেওয়া আর এত সুন্দর লাইটিং করা এটা হচ্ছে মূল মন্দিরের ঢোকার যে গোপুরাম যেটা সেইটা কারণ বিগ্রহ যেটা সেটার সেটা বাইরে থেকে এইভাবে দেখা যায় না বিগ্রহটা হচ্ছে বিগ্রহ যে এই মন্দিরটায় রয়েছে সেটা কিন্তু সোনার সোনা দিয়ে মানে সোনার জল করা মন্দির আর গেটটা হচ্ছে রূপোর তো সেইটা এই বাইরেটা থেকে দেখা যায় না ওটা ওটার ভেতরের লাইন দিয়ে ঢুকলে তবেই দেখা যাবে খুবই সুন্দর এখানে মানে ব্যবস্থাপনাও বেশ ভালো তো যাই হোক আমরা এই জায়গাটা খানিকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে আবার এই এই যে লাইনটা দেখছেন এই লাইনটা হচ্ছে বরাহ স্বামী টেম্পলে যাওয়ার যে লাইন সেইটা তো ওই আমরা ওই পাশটা দিয়েই ঘুরছিলাম আশপাশটার একটু ফিল নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কারণ আগের দিন তো শুধু লাইনে লাইনে হেঁটে মানে শুধু দর্শন করেছি আশপাশটা দেখতে পারিনি তো যাই হোক এই সময় আমি দাঁড়িয়েছিলাম কিয়ানকে নিয়ে আর তৃপ্তি গেছিল একটু লাড্ডু আনতে মন্দিরের যে লাড্ডু লাড্ডু প্রসাদ সেইটা আর এখানে কিয়ান বেলুন পেয়ে ভারী খুশি আমাদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট এই যে দেখুন প্রসাদ পেয়েছি দাঁড়ান দেখাই এখানে রেখেছি এই যে প্রসাদ তো খুব গরম তাই জন্য ওখানে রেখেছি এরপর আমি আর তৃপ্তি খাবো কিছু টুকটাক জিনিস কেনাকাটাও করেছি একটা হচ্ছে মূর্তি এই যে কালো মূর্তি দেখছেন মানে এইটাই তো তিরুপতি বালাজির মূর্তি তো কিন্তু আমারটা পুরো কালো নয় আমারটা কালো গোল্ডেনে যখন খুলবো তখন দেখতে পাবেন হোটেলে গিয়ে একবার দেখিয়ে দেবো আপনাদের আর আর এই রকম ধুতি আর শার্ট পরে এখানে পুজো দিতে লোকজন তো সেইটা না হয়েছে এটা মূলত কিন্তু কেরালা স্টাইলের জামা এটাকে বেস্তি বলে এরা কিয়ানকে এক্ষুনি পরানো হবে কারণ কি ওর ডাইপার চেঞ্জ হবে ও হিসু করে ফেলেছে ওর প্যান্টটা ভিজে গেছে তো ওকে পরিয়ে এটাই পরিয়ে দেবো এখন তারপরে দেখাচ্ছি ওকে কেমন লাগছে আর সেটা ছাড়া নিয়েছি কিছু ম্যাগনেটস ফ্রিজ ম্যাগনেটস আর কয়েকটা কাঠের চামচ নিয়েছি ছোট ছোট ওই মশলা তোলার চামচ সেগুলো আর কি দেখাবো আর কি আনের জন্য এরকম একটা রুবি কিউব এটা ও অলরেডি খেলছে ও মানে ভাবতে পারে নতো বড্ড ছোট রুবিক্স কি করে খেলছে ও নিজের মনের মতো এটা ঘুরিয়ে যাচ্ছে এরকম ঘুরাতে ঘুরাতেই কোনো দিন হয়তো শিখে যাবে তাই জন্য নিলাম এটা একটা আর ওর জন্য একটু বেলুন নেওয়া হয়েছে সেসব ফাটিয়েও ফেলেছে বোধহয় না ওই গাড়ির পেছনে রেখে দিয়েছে ওর বাবা তো এই সবই টুকটাক কেনাকাটা করেছি এই দেখুন বেস্তি পরে কি আনকে কেমন লাগছে কেমন লাগছে বলুন তো আপনারা আমাদের তো ভীষণ মজা লাগছে ওকে দেখে আবার তার মধ্যে এরকম করে ওটাকে ধরে হাঁটছে মানে সাইডে যেরকম করে বড়রা ধরে সেরকম করে মাঝে মাঝে ধরছে দেখুন এই যে আপনাদের বলছিলাম না মূর্তি কিনেছি এই হচ্ছে সেই মূর্তি এই দেখুন এই হচ্ছে তিরুপতি বালাজির মূর্তি আর এই রুবি কিউবস আর এই হচ্ছে কিছু ম্যাগনেটস নিয়ে নিয়েছি এই যে বালাজির মূর্তি এটা হচ্ছে বালাজি পদ্মাবতী আর এই এরকম কিছু কাঠের চামচ এর আগেও কিনেছিলাম উডুপি থেকে এবারও কিনলাম ওটা ভালো লেগেছে আমার এগুলো মশলা টশলা তোলার জন্য না বেশ ভালো তো এইগুলো নিয়েছি এই হচ্ছে কেনাকাটি আর এই যে কিয়ান কিয়ানের জন্য বেস্তি কেনা হয়েছে সে বেস্তি এখন সে পরেই রয়েছে সেই দিন রাত্রে টেস্টি চিকেন বিরিয়ানি দিয়ে আমরা ডিনার কমপ্লিট করেছিলাম আমরা কিন্তু হোটেলেই খেয়েছিলাম আর কিয়ানকেও খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল ওর জন্য 
খাবার রেডি করে নেওয়া হয়েছিল মানে ঘর থেকেই সেরেল্যাক তো সেটাইও খেয়েছিল তো এই এই অবধি ছিল আমাদের তিরুপতির গল্প এর পরের দিন তো আমরা বেরিয়ে যাই তো সেই বেরিয়ে পরের দিন আমার জন্মদিন ছিল সেই জন্মদিনের ব্লগ এরপরে আমি সেপারেটলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কেমন লাগলো আমাদের তিরুপতির ব্লগ জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন শেয়ার করে দেবেন সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন দেখা হচ্ছে পরের দিন নতুন একটা ব্লগের সাথে